మన జీవితం మనం ఫలించకుండా ఉండటకే దుష్టుడు ఎక్కడ మనల్ని ఉంచినాడు ఏ అలవాట్లతో కట్టివేసి ఉన్నాడు ఎక్కడ మనల్ని త్రోసివేస్తున్నాడు నా తలంబులు ఎలా ఉన్నాయి బెటర్ ఈజీగా కనుక్కోవాలంటే ఒక మీకు సీక్రెట్ చెప్తా ఏమిటి మీ బాత్రూమ్కి పోండి ఎవరు లేనప్పుడు పోండి తలుపుడు మూసేసుకొని అక్కడ అద్దం ఉంది కదా అద్దం దాంట్లో నీ ముఖం చూడండి ఎట్లా ఉంది మీకు తెలిసిపోతుంది కోపం ఉన్నట్లు అట్లా ఉండును అప్పుడు నీకు అర్థమైపోతారే ఎందుకింత కోపముగా ఉన్నావు టెన్షన్గా ఉన్నాడు పోయి చూడు నీ లోపల ఉన్నది బయట కనబడుతుంది అప్పుడు పైన చూడు స్వామి ఈ ముఖమా నువ్వు నాకు ఇచ్చావు లేక ఈ ముఖం నేను మార్చుకున్నానా ప్రైస్తలా ప్రైస్తలా హలలూయ 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 చాలామంది స్పెక్స్ పెట్టుకుంటారు కొందరు అందంగా చూపించేటకు కొందరు కన సరిగా కనబడలేదని కానీ ఏది లేకుండా ఆయన వైపు చూడు ఆయన నీ ముఖమును ప్రకాశింపచేస్తాడు కీర్తన ముప్పై నాలుగు ప్రభు వైపు చూడు ఆయన నిన్ను లుక్ అన్ టు ద లాడ్ అండ్ హీ విల్ మేక్ యువర్ ఫేస్ షైన్ అపాన్ హీ విల్ నెవర్ పుట్ యూ టు షేమ్ నీవు ప్రభు వైపు చూడుము ఆయన ముఖ కాంది నిన్ను ప్రకాశింపచేయను నీవు ఎప్పుడు సిగ్గుపడాయన నీయడు కనుక ఆధ్యాత్మిక జీవిత పయనంలో మనం చేయవలసిన చాలా ముఖ్యమైన పని నాలుగవ పని మనల్ని మనం చూడటానికి నేర్చుకోవాలి దుష్టుడు ఎక్కడ నన్ను కట్టివేసి ఉన్నాడు దానికి ఏసయ ఉపమానము వాళ్ళు ఒక ఎనిమిదిని మనం ధ్యానించవచ్చు విత్తు అని విత్తనము కొన్ని విత్తనాలు ఇక్కడ పట్టాయి కొన్ని విత్తనాలు రాళ్ళ మీద పట్టాయి కొన్ని విత్తనాలు ముళ్ళు మీద పట్టాయి కొన్ని విత్తనాలే ఫలించుతాయి ఇప్పుడు నా జీవితం ఏమిటి నా జీవితం కూడా దేవుడిచ్చిన ఒక విత్తనం లాంటిది కనుక మనం ధ్యానించాలి నా జీవితం రాయి మీద పడి ఉన్నదా అంటే నా జీవితం ఎన్నాళ్ళు ఎందుకు లేనిపోని సమస్యలంతా తల మీద పట్టుకుంటూ జీవిస్తున్నా లేక నా జీవితం ముళ్ళు మీద పడినదిగా ఉండదా లేక దారి తప్పిపోయి ఉన్నదా పర్వాలేదు ప్రభు సన్నిధిలో మనల్ని మనం తెలుసుకొని ముందుకు సాగిపోవాలి దుష్టుడు ఇరవై నాలుగు కండలు ఆయన బిసీగా ఉన్నాడు మనల్ని కట్టివేసి మంచి పొలంలో ఫలించకుండా వేరెక్కడైనా ఆయన చోటను చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు హాలెలూయ 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 కనుక మనము ఒకవేళ దానితోనే ప్రొసీడ్ అయిపోయామంటే సాతాన్ ఏం చేస్తాడు మన మనస్సులో ఆయన పనిచేసి మన జీవితాన్నే పాడు చేస్తాడు చూడండి సామెతల గ్రంథం పదెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం చదవండి సామెతల గ్రంథం పదెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం పదెనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం చదవండి సామెతల గ్రంథం వివేకికి జ్ఞాని ఏం చేస్తాడు ఎది కరెక్ట్ అని ప్రభు నుండి జీవితంలో కొన్ని దొరకలేదంటే ఎప్పుడు ప్రభు మీద వేచి ఉంటాడు పదిహేడవ వచనం చదవండి కనుక సాతాను ఎలా మనల్ని ఎక్కడ ఆపేస్తున్నాడు మన జీవితం ద్వారా ఏమి చేపిస్తున్నాడు దాన్ని గమనించాలి ఎక్కడెక్కడికి లాగుకొని పోతున్నాడు కనుకనే నాలుగవది చాలా ముఖ్యమైనది ఎప్పుడు మనలో మనం ప్రభులో ఆనందించుటకు నేర్చుకోవాలి ప్రభులో మనల్ని బలపరచుటకు నేర్చుకోవాలి చాలా ముఖ్యం ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎదగాలంటే 
నాలుగవ మెట్టి ఏమిటి మనం దేవుని స్థుతించి ఆరాధించాలి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఆవేదన మాయమైపోతుంది చాలామంది జీవితంలో ఆవేదన మిగిలిపోతుంది కారణం కారణం ఆరాధన లేదు వేర్ దర్ ఈస్ వర్షిప్ ఫియర్ డిసప్పియర్స్ వర్ ఈస్ డిసప్పియర్స్ వేర్ దర్ ఈస్ నో వర్షిప్ full of worries full of fears both are opposite praise the lord praise the lord endukante manam aaradhinchinappudu devuni sannidhini manam sthapistam devuni sannidhini manam darshinchukuntam devuni dakkariki velutam appudu manalo unna nirusahamu saatanu pettina anta paitaku vastayi మనం దేవుని ఆరాధింపక ఆరాధింపక ఎవడో ఒకడు చలి నీటిని ఆల్రెడీ చలిగా ఉంది అప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు నీటిని పోషేసారంటే మీరు అక్కడే ఉండి నన్ను ఇలా గాయపరుస్తున్నావు చలిగా ఉంది అంటే ఇంకా ఆ నీళ్ళు ఏమైపోతుంది లోపల వెళ్ళి లోపల వెళ్ళి నీ వస్త్రం లోపల వెళ్ళి నీ దేహంలో ఉండి మొత్తం లోపలికి కూడా వెళ్ళిపోతుంది అన్నీ వెంటనే నువ్వేం చేయాలి ఒకే అయిపోయింది వెంటనే సూర్యుని వెలుగు దగ్గరికి బయటకు వెళ్ళి సూర్యుని ముందు కూర్చో లేక నిప్పు ఉంది కదా దాని పక్కన కూర్చో అవును సాతాను సమస్యల మీద సమస్యలు పెడుతున్నాడని కూర్చుండకూడదు వెంటనే ఏం చేయాలి ప్రభు చంద్ర ఎక్కువ సమస్యవా ఎక్కువగా ప్రభు దగ్గరికి ఉండాలి ఆయన దగ్గర ఉండి మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఆయన వాక్యం పలుగుతూ ఉండాలి మనసులో ఉన్నదంతా వెళ్ళిపోవటం వరకు ఆ చలి వెళ్ళిపో వరకు సుఖంగా ఉండను ఆయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అందుకే తావిది అంటున్నాడు ప్రభు ఎంత మంచివాడు చవి చూచి తెలుసుకో మనస చవి చూడటం అంటే ఏమిటి నీ శ్రమల్లో నీ కష్టంలో ఆ కష్ట సమస్యల్లో కూడా నీకు జవాబిచ్చే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళుతున్నప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్నదాన్ని మనదిగా మార్చుకున్నప్పుడు అర్థమవుతుందా చలి 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 అమ్మో చలి ఉంది ఇంకా ఈయన ఎంత దుర్మార్గుడు నా మీద ఇంకా నీళ్లు పోసాడే అని చెప్పిన అక్కడే ఉండిపోతావు వెంటనే ఒకే లోకం లోకమే కానీ నువ్వు నీ వేరు వేరు నీ ప్రభు నువ్వు ఇప్పుడు వేడిగా ఉండి నీళ్ళు పోస్తున్నాడే ఆయన్ని కూడా వేడి చేయాలి క్రైస్తలా హలోయ కనుక నీవు ఆ నిప్పు దగ్గరికి వెళుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తావు ఫస్ట్ ఆ నిప్పు దగ్గరికి వెళ్తావు రెండవది దాని పక్కన కూర్చుంటావు మూడవది నీ శరీరం అక్కడ ఇచ్చి ఆ నిప్పుని నుండి వస్తున్న వేడితో నిన్ను అలంకరించుకుంటావు నిన్ను బలపరచుకుంటావు నీలోని చలిని తీసేస్తావు కొన్నిసార్లు అట్లనే ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆయన మ మహిమను నీ కోసం వేచిన అగ్నిలో పక్కన కూర్చుండాలి ఆయన నీవు సొంతం చేసుకోవాలి సొంతం చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ నా హృదయంలో ఉంచుకుంటా కాదు హృదయంలో ఉంచుకోవటం అంటే ఏమిటి ఏ సమస్యలు ఆయనతో చెప్పు ఎక్కడ నువ్వు చిక్కి ఉన్నావు ఆయనతో మాట్లాడు నువ్వు ఏమేమి చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నావు ఆయనతో చెప్పు అమెరికా పోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నా కానీ డబ్బు లేదు కానీ నీ దగ్గర డబ్బు ఉంది కదా దేవా స్తోత్రం దేవా ప్రైస్తలో ఆయన పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు నా కొడుకు చెప్తున్నాడు నా దగ్గర డబ్బు ఉంది పోయి చెయ్యి ప్రైస్తలో ఆయన దగ్గర ఉన్నది మనం సొంతం చేసుకోవాలి ప్రైస్తలో హాలెలుయా పిల్లలను మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటాం కనుక చాలా ముఖ్యమైనది దేవుణ్ణిలో ఆనందించి దేవుడిచ్చే సంతోషము ద్వారా నీలోని దుఃఖమును జయించాలి
దేవుడిచ్చే పరిశుద్ధము ద్వారా నిన్ను అశుద్ధపరచే సాతాన్ను తలంబులను చేయించాలి దేవుడిచ్చే సంతోషముతో నిన్ను కలవరపరచే నిన్ను దుఃఖపరచే కార్యములను దాటి వెళ్ళాలి జీవితము దేవునితో కలిసి జీవించేది చెట్టు ఫలించటం అనేది చెట్టు తన వేరు మీద ఆధారపడి జీవించటం చెట్టు వేరు రెండు కలుసుకున్నప్పుడు మంచి పండ్లు ఆ చెట్లో కనబడతాయి ప్రభు పిలుస్తూ ఉన్నాడు నీ ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ఉండుము ఆ ధైర్యమే నీకు గొప్ప బహుమానమిచ్చునని ఆయన పలుకుతూ ఉంటున్నాడు ఎప్పుడు నీవు ఆనందించు మరొకసారి చెప్తున్నా సదా ఆనందించు దేనిని కూచి నువ్వు భయపడకము విచారింపకము నీకేం కావాలో దాన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పి నువ్వు అన్నీ ఎరియున్నావయా అని ఆయనకు తెలియచేయము అప్పుడు మానవ అవగాహనకు అతీతమైన దేవుని శాంతి సమాధానము నీ హృదయమును ముందు నిలిచి ఉండును